Magandang hapon Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV. Lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Bago po tayong magsimula ng ating programa, nais ko munang magpasalamat sa lahat ng nanood sa aming Don Quixote performance last Friday bilang bahagi ng aming Swan Song Series Year 2. Meron pa po kaming huling performance today, Sunday, mamayang alas 5.30 ng hapon. Kaya kung hindi pa kayo nakakapanood, aba magbihis na kayo at pumunta na sa Aliyu Theater dahil huling performance ko na po ito bilang Kitri at siguradong magiging unforgettable event ang palabas na ito. At kaya ang mga nanonood ng RHTV ngayon, mapapansin ninyo na hindi po ako naka-uniforme ng DZRH. Ako ay naka-Swan Song t-shirt ng Lisa Makuha Swan Song series. Galing po ito sa Freeway. Kaya maraming salamat, Freeway. Bukod sa Don Quixote, meron pa po kaming Giselle from October 19 hanggang 21. And finally, Carmen on October 26 and 27. At pagkatapos, next year, panibagong listahan ulit ang full-length classical ballets for the final season of the Swan Song series. Then, bow! Talagang hanggang dyan na lang po at magwawakas na ang aking active dancing career. Kaya sana ay makasama namin kayo sa mga okasyong ito. Tickets are very affordable and they are available at Ticket World. At uh, sana mas marami pong makapanood dahil mula sa simula hanggang sa huli, yan po talaga ang aming mission to bring ballet to the people and people to the ballet. Okay, at bago pa tayo magkaiyakan dito, pumunta na tayo sa ating topic sa hapong ito. National Museum and Galleries Month na naman po ngayong buwan ng Oktubre. At nagkataong anibersaryo din ng itinuturing na repository and custodian of our country's cultural heritage ang National Museum of the Philippines. Kaya Bilang pambungad na programa para sa buwang ito, alamin natin kung ano ang mga espesyal na kaganapang inihahanda ng National Museum para ipagdiwang ang okasyong ito. Ang National Museum of the Philippines ay isa sa mga ahensya ng pamahalaan na may panuntunang palawakin ang diwang pangkultura ng mga Pilipino at pagyamanin ang nasyonalismo sa pamamagitan ng pagtataguyod sa agham, edukasyon at sining. Itinatag noong 1901 bilang isang ethnography and natural history museum sa ilalim ng mga Amerikano, itinayo ang makasaysayang gusali nito noong 1918 sa pamamahala ng tanyag na arkitektong si Daniel Burnham. Ilang beses nang nagpalit ng pangalan at pangasiwaan ng museo hanggang noong 1951 kung kailan permanenteng inilipat ang administrasyon sa ilalim ng kagawaran ng edukasyon at noong 1998, pinirmahan ng Republic Act. 8492 na nagbigay ng permanenteng gusali sa National Museum System kung saan kasama na rin ang National Museum of the Filipino People at ang National Art Gallery of the Philippines. Sa hapong ito, kasama natin dito sa Art to Art ang kinatawa ng National Museum of the Philippines Assistant Director na si Dr. Ana Teresa Labrador. Kasama po natin ang isa sa ating mga suki dito sa Art to Art, National Museum's Assistant Director, Dr. Ana Labrador. Welcome back to Art to Art, Ana. Hello, Lisa. Happy birthday. Oh, happy birthday. <laughs> Belated. Yes, that's yeah. right. Yeah. Magka-birthday po kami ni Ana at dahil ala, alam namin yun dahil um, last year. Last year. <laughs> yes, last year. Uh, naging guest kayong dalawa mm, ni director. director Jeremy Barnes. And it was also for Museums and Galleries Month. Yes, yes. That's okay. why we want to thank you for <laughs> helping us promote uh, no, the National Museum. Yeah, and campus. this year you are celebrating the 111th yes. anniversary yes. of the National Museum. Oh, so congratulations. It's like a milestone. No? Yes, okay. You know, the National Museum, para sa akin, ay uh, isang napaka-espesyal na um, place. It's a very special place mm. for me dahil... Mm. 
uh, doon ginanap ang reception mm -hmm. ng ang Ay, wedding reception ng aking anak na si Sasha. Sasha yes. yes, when she married uh, Ray Del Rosario yes. last ba, April. Yung, uh, yung yung, ang saya-saya ng reception Ay, like and that? beautiful setting. Oh. Ang ganda-ganda ng pagkaposisyon ng red carpet. Right. The guests all went up with all the candles oh, there going into the gallery. And of course, you know, it was very romantic. It was very significant. Yes. Kaya na-inspire nga kami kasi ngayon naghahanap kami ng way of covering that courtyard mm -hmm. para maging mas flexible mm -hmm. kasi for occasions mm -hmm. like those. That's right. Dahil nga dun sa, oh. sa wedding ng anak ko oh, ay ki, uh, tinapan, linagyan, linagyan ng tent oh. yung, yung So nakita courtyard. ko yung possibilities na pwede palang ganong kataas na tapos pwede pang yes. ipa siguro yung cover. That's so, right. So really the National Museum has lots of, um, you know, Uh, events so. na pwedeng mangyari oh, dun sa, pwede sa pang venue. Pwede pang concert, pwede uh, pang... Pang ballet? Pang ballet. Pang oh, concert, pang... Yeah. yeah. <laughs> so, maganda yun. Tsaka yun nga, gusto namin maramdaman ng mga tao na kanila yung National Museum mm -hmm. na lahat tayo, meron tayong pwedeng mapanood doon, pwedeng, mm -hmm. pwedeng mm -hmm. pasyalan, mm -hmm. yun ganun. So, mm -hmm. yun ang yes. talagang idea behind all that yeah. opening. That's right. That's right. <laughs> okay, so we're starting October. Mm -hmm. Um... For those who missed last year's episode, mm. can you give us a brief um, uh, recollection of what, you know, quick review of what this month is about for museums? Wow, marami talagang pwedeng gawin sa museum kaya ang dami namin, uh, tinaas namin yung aming mga uh, gustong matupad para dito sa buwan na to. Mm -hmm. So, ang isa doon ay eh, uh, inayos namin lahat ng mga yung national art uh, no, collection. Mm -hmm. Kasi gusto namin magsimula, parang art historical ito, may kasaysayan na nagmumula sa 17th century, mm -hmm. kasama doon yung mga uh, sining na makikita sa mga simbahan, mm -hmm. tapos uh, hanggang bago mag, uh, panahon ng ano, pangalawang um, pandigbang daigdig. Mm -hmm. na, mm -hmm. So gusto namin, ano, gusto namin talagang ipalabas ito na uh, ito yung pwede mo makuha yung kwento tungkol sa mga Pilipino mm -hmm. through mm -hmm. yung art collection. Mm -hmm. eh, later on, iba pang mga collections. Mm -hmm. Gusto okay. namin itanghal. And last year, we discussed about all the, the construction mm -hmm. that was going on in the National Museum. Yes. Tapos na ba ang lahat ng renovations? Yun. Kaya, ano, welcome na welcome kayo makita yung old Senate Session Hall. Mm -hmm. Yun nga, 15 meters. Sayang, taas-taas. Para siyang, kumula parang cathedral siya mm -hmm. in that, that mm -hmm. sense, no? Tapos, doon mararamdaman nyo yung, yung lalim ng kasaysayan kasi doon nga yung unang uh, ano, yung ating uh, Senate na nag-proclaim nag na tayo yung bahagi ng Commonwealth, no? mm -hmm. na yung mga, yun yung, yung 1935. Mm -hmm. Kaya may imagine nyo parang si Quezon nag, mm -hmm. uh, nag speech nagbibigay ng talumpati. Oh. Oh, Pero wow. maganda talaga siyang um, isang area talaga ng museum na kung maga siya yung core, yung pinaka kaluluwa ng museum mm -hmm. kasi andun pati yung uh, sculptures, relief sculptures, high relief sculptures ni Isabelo, ni, ni Vidal Tampingco, yung anak ni Isabelo Tampingco. Oh. Batikan ng mga skultur ng no, mm -hmm. uh, no, mm -hmm. mga bago magera. Mm -hmm. no? Kaya gusto natin ma-promote kasi ito nakakalimutan na natin no? mm -hmm. na mahalaga sila mm -hmm. sa That's kasaysayan right. natin. Mm -hmm. Mm -hmm. Naapektuhan ba kayo ng nakaraang habagat? Oo, may, may, ano, may effect talaga kasi yung paligid namin, para kami naging island. Mm -hmm. Kaya kapaligid namin talagang bahang-baha. Bahang -baha. no? Hanggang? Nung, nung, ah, actually, hanggang sa tuhod. Mm -hmm. no? Pero dahil sa lakas din talaga ng ulan, pumasok yung, tum, na, na, talagang nagkaroon ng tagas yung mula mm -hmm. sa gutter. No? Mm -hmm. sa, ano, kaya kasi talagang unexpected. No? Mm -hmm. So nakita nga namin na, na ang pang, ginawa namin pagkatapos nung uh, isang araw pagkatapos nun, dinalaw namin agad nung kahit na walang pasok para mm -hmm. masigurado na safe yung collection natin. Mm -hmm. At gusto ko naman ibalita At na... safe naman. Safe naman. Ay, salamat. Kaya, wala namang na-damage. Wala namang na-damage. Okay. Kaya gusto namin talagang <laughs> paramdam na talagang inaasikasa natin, nalagaan natin ng ang national mm -hmm. collection. Uh -huh. yeah. Okay, and what new spaces are you opening this month? Ah, we have uh, about eight galleries okay. that's open already kasi mm -hmm. we started on October 1st uh, kasi yun ang launch ng uh, museum week naman kasi gusto namin libre yung pagpasok ng lahat ng tao sa hindi lang 
sa main uh, museums ng sa Metro Manila sa Manila mm -hmm. kundi pati dun sa mga branches namin at saka sites. Mm -hmm. So inopen namin ngayon yung uh, tinatawag na south wing ng ng second floor mm -hmm. ng old legislative buildings which is the, now the National Gallery at nandun yung mga um, mga artworks no, nga, mula sa sa ng 17th century. Mm -hmm. Meron din kaming Baybayin Gallery mm -hmm. na ang, um, ang nag-sponsor nito ay si uh, Senator Loren Legarda. Ito naman yung para maipakita natin na meron talaga tayong lumang paraan ng pagsusulat. Mm -hmm. Kasi lagi sinasabi, hindi daw tayo nagsusulat mm -hmm. nung araw. Mm -hmm. At yun yung nagiging dahilan kung bakit sabi ng mga sumakop sa atin, na wala tayong kaalaman mm -hmm. pero actually maraming ano mm -hmm. maraming examples at marami nga naka nakaukit sa bato mm -hmm. no limestone mm -hmm. may mga nakaukit sa sa copper mm -hmm. so so maraming pwedeng tayong tingnan na mga mm -hmm. mga examples nito mm -hmm. at mataas talaga ang kalidad ng ating um, panitikan mm -hmm. kaya naisusulat ito okay yeah. so bye bye in gallery ano pa Meron pa tayong yung kasi in, inayos din natin yung yung biodiversity exhibition mm -hmm. na ipagpapatuloy natin nito. Ito yung inaayos namin sa pangkasalukuyan. Nandit nandoon yon sa may uh, yung tinatawag nilang old finance building ngayon ay tinatawag na Museum of the Filipino People. Mm -hmm. So nandoon inayos namin na, na Uh, para maipasok na rin natin yung mga issues katulad nga ng climate change. Mm -hmm. Kaya nagkakaproblema tayo ito mm -hmm. sa habagat. Mm -hmm. no? mm -hmm. So marami na rin talaga mapapasyalan within the museum, the, both the, um, the National Art Gallery at saka sa Museum of the Filipino People. Mm -hmm. At ngayon, Lisa, talagang naghahanda din kami sa isang malaking uh, conversion. Yung dating uh, mm -hmm. Department of Tourism kasi mm -hmm. Kaya ako sinasabing dati kasi pa, palabas na sila ng, mm -hmm. ng ano palipat sila sa sa ibang building sa Makati mm -hmm. magiging ano to natural history museum. Wow. Kaya gusto namin magsabit doon ng mga modelo ng mga butandi, ah. no, ganun. Kaya doon din ah. inisip namin i-cover din yung courtyard similar kasi yung structure ng building mm -hmm. sa music ko saan ko nasan nagreception si Sasha. Mm -hmm, mm -hmm. So gusto namin ganoon na mangyari para maitanghal naman natin yung mga scientific na mga uh, studies na nagawa na ng mga mm -hmm, scientists mm -hmm, natin mm -hmm. doon. At of course the standard mm -hmm. uh, exhibits are still there. The standard right? exhibits of course the spolar you know you are very uh -oh. familiar with that yeah. and yung uh, mga big yung mga, mga relics ng um, San San oh, San Diego, San Diego oh, yes, yung mga ganun. Uh -huh. Tapos yun din, ano, uh, pinala din kami kasi yung, yung GSIS collection, mm -hmm. yung art collection, ay eh, nag-turn over na sa amin. So maganda yun kasi ang, ang um, gusto ng gobyerno natin, current government natin mm -hmm. ngayon, na mag-focus tayo dun sa mga mandates yung, ng bawat agencies. Mm -hmm. So yung GSIS, dahil gusto na mag-focus sa pensions at saka government insurance mm -hmm. sa atin na tinurn over yung, mm -hmm. yung mga collections nila. Mm -hmm. So nandiyan na makikita okay. nyo yung Parisian life, mm -hmm. makikita nyo yung mga amor solos na, mm -hmm. na kaya nakakatuwa. Pati mm -hmm. yung, yung uh, Federico Aguilar Arcoas na pa, tapestries mm -hmm. na mapupunta na din sa, wow. na sa museum okay. na rin. Wow. Mm -hmm. Okay, okay. Um, alam namin na ikaw ay isang aktibong miyembro ng mga international organizations okay. uh, on museums mm -hmm. and, of course, art conservation. Yes. So, in your honest opinion, mm -hmm. um, yung National Museum natin, how does it compare mm -hmm. to um, other museums abroad? Actually, yung inaay kaya inaayos nga namin yung mga facilities kasi mm -hmm. yun, yun na lang talaga ang kulang. Mm -hmm. Yung collection natin talagang at par, if not greater than other collections. Uh, ma babalita mo nga yung, alimbawa yung Singapore, uh, gusto nila magtatag ng National Art Gallery. Ang problema sa Singapore, kailangan silang pumunta sa mga bansa tulad sa atin mm -hmm. para makakuha ng dagdag na pang-exhibit. <laughs> pang <laughs> Kasi talagang I think si ano yun eh si Rocky Feller, David Rocky Feller nagsabi no minsan sa isang Asia Society na na meeting. Mm -hmm. Dito daw sa Philippines, 
fair square inch talaga mm -hmm. ang bilang sa uh -oh. mga artist. Uh -huh. Ang dami nating artists. Ang dami mong pwedeng i-exhibit. Wala tayong space para mag-exhibit. Yun na nga. Okay. Kaya yun ang, yun ang trabaho namin. Mm -hmm. Talaga mag-create ng... Uh, ng nitong mga facilities, nitong mga galleries para mapagod yung mga tao pagpasok mm -hmm. doon, babalik mm -hmm. sila kasi ang daming pwedeng makita. Mm -hmm. uh, gusto namin matuwa sila, gusto namin meron ngang no minsan may dinala akong physicist mm -hmm. para makita for the first time more than 40 years old na siya yung spolarium. Mm -hmm. Nagulat ako kasi talaga napaiyak siya. Mm -hmm. So gusto namin medyo ganun may experience ka mm -hmm. na, na kung hindi life changing eh at least na na ano ka ba na naantig yung yung damdamin no? mm -hmm. malaking bagay yung mm -hmm. ganon yes. so kasi sa atin nga yung museum mm -hmm. no yes. gusto namin ma ramdaman ng lalo na yung mga bata mm -hmm. pagpasok nila doon sabi nila ay naku ito yung mga gawa ng mga ninuno namin magagaling yung mga ninuno mm -hmm. namin mm -hmm. kami rin magagaling yes. so, so ganun yung at saka yung mga bata dapat hindi matakot na pumasok no. sa loob ng museum kaya inaayos din uh -oh. namin yung mga ilaw minimake sure namin na yung mga facilities sa uh, katulad ng um, may mga lounge areas, uh -huh. may mga upuan uh -huh. din para dun uh -huh. sa mga mga nahihirapan din gumalaw. Uh -huh. Ay, at saka nice. dapat meron ding overnight at the National oh, Museum. Oo, oh, gusto namin may parang oh, camping. Oh, camping. Oh, naku, yeah, masaya no, no. Wala, okay, parang, parang, mga, parang mga Naku, gusto gusto ko yung night at the museum. <laughs> para ma-prove namin. Two. <laughs> wala, wala <laughs> hindi na bubuhay. Oh, okay, walang multo. At saka hindi na bubuhay <laughs> yung mga <laughs> exhibit. Okay. No. <laughs> Marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa Museum and Galleries Month kasama ang kinatawan ng National Museum of the Philippines Assistant Director Director Ana Labrador. Dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar. Sa teatro, nagbibigay pugay ang tanghalang Pilipino sa mga artistang pang-entablado ng nakaraang panahon sa kanilang produksyon na pinamagatang Stage Show. Ang musical ay itatanghal mula October 19 hanggang October 21 sa tanghalang Aurelio Tolentino ng Cultural Center of the Philippines, Rojas Boulevard, Pasay City. Ito ay sa panulat ng Yumaong TV film at theater actor, director at playwright na si Mario O'Hara at sa direksyon ni Chris Milyado. Para sa kumpletong schedule ng mga palabas, tumawag sa 832-1125 Local 1620 o sa Ticket World at 891-9999. Iniyahandog naman ng Laugh or Lose Theater Company ang Dulang, The Miser, sa October 9, alas 7 ng gabi sa Teatro Hermogenes Ilagan, Faculty Center, UP Diliman, Quezon City. Tinatalakay ng dula ang mga tema ng pera at pag-ibig. Sa pelikula, kasalukuyang tumatanggap ang Cultural Center of the Philippines na mga entries para sa 24th CCP Independent Film and Video Competition o ang ikadalawamput-apat na gawad CCP para sa alternatibong pelikula at video na gaganapin sa November 20 hanggang November 23. Ang mga entries ay dapat nasa DVD, Mini DV or Digital Data File Format para sa video at 16 o 35 mm format para sa film. Maaaring sumali sa mga sumusunod na kategorya, Short Feature, Narrative, Experimental, Documentary at Animation. Ang deadline ng pagbigay ng entries ay sa October 16, alas 6 ng gabi sa CCP Media Arts Division Office, 4th Floor CCP Main Building, Ross Boulevard, Pasay City. Maaaring mag-download ng entry forms mula sa website ng CCP na culturalcenter.gov.ph o kumuha sa CCP Media Arts Office. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 832-1125, local 1702. 
the country's most beloved, prima ballerina bids farewell to three of the world's most romantic classical masterpieces. Join Lisa Makua Elizalde in her ultimate performances of the immortal ballets Don Quixote, Giselle, and Carmen in the Lisa Makua Swan Song Series Year 2, featuring Ballet Manila and internationally acclaimed guest artists Mikael Martinier of the Kremlin Ballet as Basilio in Don Quixote and David Macatelli of the Royal Ballet as Prince Albrecht in Giselle and Rudy de Dios as Don Jose in Carmen. Also featuring the Manila Symphony Orchestra with guest conductor Alexander Vikolov of the Marinsky Theater. Don't miss this last chance to watch our very own Filipino ballet icon Lisa Makuha Elizalde bring to life her unforgettable roles of Kitri, Giselle, and Carmen in these series of farewell performances. Don Quixote on October 5 and 7 at the Aliu Theater, Giselle on October 19 and 21 at the Aliu Theater, and Carmen on October 26 and 27 at the Star Theater. Lisa Makuha's One Song Series 2012 is co-presented by Manila Broadcasting Company, Bella Roca, Bank of Singapore, major sponsors, Freeway Art National Artist Collector Series, and special thanks to Island Rose, Ralph's Wine and Spirits, First United Travel, Panlilio Jewelers, and Star City. Tickets are available in all Ticket World outlets at 891-9999 or ticketworld.com.ph Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balirina ng bayan, si Lisa Makuha. Art to Art. Kasama pa rin po natin ang Assistant Director ng National Museum of the Philippines na si Dr. Ana Teresa Labrador. Okay, earlier this year, um, Ana, you opened the Philippine Textile Gallery. Can yes. you tell us more about that? So, the textile gallery is actually um, quite unusual kasi bukod sa linabas namin halos lahat ng collection ng National Museum Textiles, gusto namin din ipakita na yung common, uh, mm -hmm. common, common practices sa textile weaving, pati din yung paghanap ng different fiber sources. Mm -hmm. At linabas din namin part ng Philippine National Herbarium kung saan pinakita namin yung mga natural dyes mm -hmm. na ginagamit sa pagkukulay uh, ng mga damit, mga mm -hmm. tela. So, ganun din na uh, pinalabas namin na yung, yung da noong araw pa lang, dami nating mga cotton sources ng cotton mm -hmm. na nawala na lang kasi nag dinisayad siguro at one point na mag-angkat na lang mula sa ibang bansa ng cotton. Mm -hmm. Pero gusto namin ma-revive yon kasi in line din ito dun sa aming main patron, si Senator Lauren Legarda, mm -hmm. na meron siya kasing uh, uh, tropical fabric law mm -hmm. na talagang pinupromote ang pag, even pagsuot ng locally woven cloth. Mm -hmm. no? So may mga uh, finiture kami dito na mga uh, mga ilang handwoven cloth tapos pinakita namin yung text yung mga technology that it involves no mm -hmm. ang sinasabi nga nung mga ilang ethnomathematician na merong algebra din do sa pagweave na uh -huh. kaya hindi na dapat ma-highlight lahat ito uh -huh. mga ganito uh -huh. tapos naglabas din kami ng at nakakuha kami ng mga donations ng iba't ibang klasing looms mm -hmm. no yung mga pang panghabi mm -hmm. so merong mga foot looms from La Union and then also Ilocosur. Mm -hmm. Tapos meron kaming backstrap looms from the south, yung mga taga, taga, yung mga Tiboli, mula sa Tiboli hanggang mm -hmm. sa mga Ifugao at mm -hmm. saka Bonto. Mm -hmm. So exciting na ano, two galleries ito. At ang claim to fame namin ngayon ay nabisita nito ni Prince, ay ni Queen Sophia, Queen ng, Sophia. Ng, uh, okay. ng Spain. So mm -hmm. malaking mm -hmm. ano to, yung... Uh, uh, karangalan para sa amin. Mm -hmm. no? mm -hmm. yeah, yun ang... And um, you talked about donations. Mapunta tayo sa funding. Mm -hmm. uh, kamusta naman ang funding ninyo? Ayun. Magandang balita kasi mm -hmm. for next year, halos umabot ng quadruple yung budget ng museum. Ang malaking... Ang sarap namang pakinggan <laughs> yan <laughs> oh, na, na sinusuportahan ng na ating gobyerno, gobyerno ang sini. Kaya talagang malaki ding... Uh, um, ano sa amin ito, uh, parang challenge na kailangan makadeliver kami mm -hmm. kasi iba yung nangihingi kami ng pera, iba rin yung pag-deliver. No? Mm -hmm. At gusto namin ipakita ito. Mm -hmm. yung, mm -hmm. yung mahigit kalahat o kalahati nito ay pupunta ngayon dun nga sa pag-convert ng DOT building 
para maging National Natural History Museum. Mm -hmm. So, yun yung malaking bagay nun. Pero pupondohan din, may tatlo kaming importanteng branches na pupondohan next year. Mm -hmm. Yung branch namin sa Vigan, sa Ilocosur, mm -hmm. kasi uh, yung bibigay naman ng, ng local government ng Ilocosur, yung dating preso na 1850s tinayo. Doon uh -huh. pinanganak si Quirino. Dahil ah. yung tatay niya, eh, dating warden ah. ng prison. Okay. So, ito ay magiging museum of, uh, National Museum of Ilocosur. Okay. okay. So, itatanghal namin dyan even yung tungkol sa basi, mm -hmm. yung, yung paggawa ng basi, at saka yung mm -hmm. basi revolt paintings. Mm -hmm. Nakasalukuyan naman na nasa National Museum sa Manila mm -hmm. kasi amin pinag-aaralan at kinoconserve mm -hmm. para makalabas din kami ng mas marami pang information mm -hmm. tungkol dito. Mm -hmm. Tapos yung isa rin, ng focus namin ay yung butuan doon sa may Agusan, mm -hmm. sa, uh, sa, sa south, no? Kasi so far, merong mga dalawang, uh, mga tinatawag nilang balangay. Mm -hmm. Ito yung dating boats na inter-island o kaya pumupunta sa ibang bahagi ng Southeast Asia mm -hmm. for trade, for, uh, uh, tra you know, uh, siguro travel din, mm -hmm. para yung mga, I, I think mga Filipinos nung araw talagang kusang saan pupunta. Mm -hmm. Ngayon, nagkaroon kami ng, re ng project this year na para hukayin pa yung boat number four. Mm -hmm. Pero nakita namin na meron pa palang parang nakapatong na boat. So, dalawang mm -hmm. nakukay in ah, one go. Okay. So, gusto namin ma-promote ito mm -hmm. at maayos yung branch namin sa Butuan mm -hmm. para mas maraming facilities. Mm -hmm. Tapos, yung isa pa yung sa Sambuanga. Mm -hmm. At alam natin, nagkakaproblema ang Sambuanga from time to time. Mm -hmm. Gusto namin makapakita na dito sa Fort Pilar, kung nasan yung aming National Museum branch, it ang ganda-gandang facility nito kasi dati nga siyang um, fort ng, dun sa tabi ng dagat. Tapos, i, i ano namin, lalagay namin yung natural history ng Zamboanga area. Ah, so, marami pang uh -oh. pwede talagang... So, uh, um, ilan nga yung satellite um, branches ninyo? Ng... 18. 18 so, all May magbubukas over. kami next year mm -hmm. sa Batanes. Yung, yung National Museum of Batanes. Wow. At i, gagawa namin ng center ito, International Center for Austronesian Studies. Mm -hmm. Kasi ang theory is that yung mga unang Pilipino ay nagmula, dun, dun, dun nagmula. Sa, sa Batanes. Batanes. Uh -huh. okay. so, so gusto namin maka-attract din ng ibang klaseng mga visitors. Hindi ito yung mga resort-going visitors. Mm -hmm. Kundi ma-appreciate nila yung natural uh, heritage ng Batanes at pati na rin yung mm -hmm. cultural Mm -hmm. Napakaganda talaga ng Batanes. Wow. Kaya yung rolling hills yes. na matutuwa kayo uh -oh. pagka ano, na, nakabisita kayo ulit. Kasi yung nakikita mo na talagang parang ano to siya, yung talagang blessed, no? Mm -hmm. na, napakaganda ng... Actually, pag nasa Batanes ka, parang wala ka sa Pilipinas. Oh, ano? parang, rolling hills. Oh, ano? it's, like, it's like Europe somewhere. Oh, no? yung stone houses. Oh, yes, no, yes, yeah, yes. Yeah. So, um, Okay, so, what are the activities planned for the rest of the month? Uh, of Ayan. October. Kasi may mga, ang maganda rin bukod sa yung tiwala sa amin ng gobyerno para magawa, maayos natin ng museum na mas marami pa makakapunta, lalong-lalo na yung mga bata nga, mm -hmm. meron kami ding mga ilang donations na tatanggapin for the, for the mm -hmm. um, month. Kasi mm -hmm. yung, halimbawa yung Philippine Italian Association, yung isang miyembro nila magdo-donate ng Diosdado Lorenzo. Mm -hmm. At uh, through the leadership of uh, Ms. Nedy Tantoco, mm -hmm. tutulong sila para maging grand na celebration ito. Mm -hmm. Meron din donation yung family ni Speaker Laurel mm -hmm. na mag ibibigay nila yung full-size portrait niya mm -hmm. uh, sa museum. Ito yung painting naman ni Fernando Omorsolo. Wow. So, tapos, uh, dahil nga mag 111th birthday ang museum, mm -hmm. nais namin sanang mas gawing gra in grande yung, yung uh, last, parang mga last few days uh -huh. ng, ng October mm -hmm. para mas marami makapunta. At mm -hmm. gusto namin makainbita ng mga very special people mm -hmm. na, na to grace the occasion mm -hmm. like you. Okay. I'll be there. <laughs> yes. Okay. Well, please invite our listeners and viewers to visit the National Museum and of course, do you have a website? Are you on Facebook? Mm -hmm. Are you on Twitter? Yes. Para naman, you know, maka-reach out tayo sa lahat na nakikinig ngayon. Oo. Meron kaming uh, Facebook account so madali naman kaming uh, ma-ano ma, doon, matagpuan doon. 
tapos uh, meron din kaming um, uh, double, yung, yung website www national museum uh, isang word yon that uh, gov ph so tinatry namin i-update ito every so often wala pa kaming twitter account pero ako nang sumusubaybay do sa Twitter ako. <laughs> talaga na update ako sa so, magandang uh, process yon tapos gusto rin namin na ipahatid lang na yung during itong last uh, week uh, libre yung aming entrance no na visa lahat ng national museum uh, yung main at saka yung branches mm-hmm. so gusto namin laging ganito nga mangyari pero we're working towards that na maging mas open access yung mm-hmm. museum para lahat talaga makapunta. Mm-hmm. So gusto ko sana kayong anyayahan kung hindi kayo makarating nitong Oktubre eh pumunta ho kayo bukas kami ano sa museum ng ano ng throughout the year. Mm-hmm. Uh, tapos sa uh, Mondays lang kami nagsasara kasi do kami naglilinis mm-hmm. pero pagka uh, ano Tuesday to Sunday. And you open at kami. what time? Uh, from 10 to 5. From 10 to yes. 5. So, okay. Yeah. Okay. So Maraming maraming salamat, salamat Ana, din, sa pagdalon niya. Sa ulitin? Oo, uh-huh. uh-huh. baka next year ulit. <laughs> Suki natin dito sa Art baka to Art. <laughs> gusto mo rin mag-change ng uh, career? Baka gusto mo magtrabaho sa museum? Ah, pwede din. <laughs> <laughs> so, kung Swansong mo to, gusto uh-huh. ko nyo. <laughs> okay. So, so ma- mapunta tayo sa Swansong, mga kaibigan. Ina- iniimbitahan ko po ulit kayo sa aking Swansong series, Don Quixote po, mamaya at 5.30 sa Aliyo Theater. At para sa impormasyon tungkol sa aking Swan Song Series Year 2, uh, maaari kayong pumunta sa balaymanila.com.ph sa lisamakuha.com You can also follow me in Twitter at lisamakuha at Balay Manila and of, of course like our Facebook page Balay Manila at saka Lisa Makuha Elizalde Ballerina. Naku, kompleto yun! Okay. <laughs> Mga kaibigan, samahan ninyo kami ulit sa susunod na linggo, alas tres y media ng hapon, dito lamang sa Art to Art. Ito po si Lisa Makuha, nagpupugay sa artistang Pilipino at sa lahat ng Pilipinong nagmamahal sa bayan. <laughs>